আসসালামু আলাইকুম মিশন নার্সিং অ্যাডমিশন কেয়ারের ডিজিটাল ক্লাসরুম থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমাদের আজকের লাইভটি মূলত যে বিশেষ কারণে যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা সেটি হচ্ছে যে আজকে কিন্তু তোমাদের 2024 সালের যে এইচএসসি পরীক্ষা ছিল সেটির কিন্তু রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে তো অনেকে অনেক চিন্তিত আছো অনেকে অনেক খুশি নিজেদের রেজাল্ট দেখে সো আমরা সবকিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করব যে তোমাদের পরবর্তী পরিকল্পনাটা কি রকম হবে ন্যূনতম কত পেলে আমরা নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেতে পারি সো সকলে জয়েন হতে হতে আমরা একটু জানিয়ে দিব যে কে কোথা থেকে আছো আচ্ছা আমরা একটু সময় নিয়ে নিব সকলে জয়েন হতে হতে কে কোথা থেকে আছো জানিয়ে দিও এবং যারা ইতিমধ্যে লাইভটিতে জয়েন হয়েছে তারা জানিয়ে দিবে যে তোমাদের রেজাল্ট আসলে কত এসেছে আজকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং তাই না আচ্ছা আচ্ছা আমার কথা কি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ তোমাদের দুই তিনটি কাজ করতে হবে কিন্তু প্রথমেই সেটা হচ্ছে আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কিনা এটি আমাকে জানিয়ে দিবে সেই সাথে কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছে সেটি জানাবা এবং আজকের যে বিশেষ দিন অর্থাৎ যে দিনে তোমাদের কি তোমাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হলো তোমাদের সেই মহামূল্যবান রেজাল্ট কার কত সেটা আমাকে একটু জানিয়ে দিবে আচ্ছা সালাম জানিয়েছো আমাকে সাদিয়া ইসলাম জান্নাতুল ফেরদৌস সিয়াবন আচ্ছা সাদিয়া ইসলাম জান্নাতুল ফেরদৌস হ্যাঁ সবার সালাম আমি নিয়েছি ধন্যবাদ তোমাদেরকে আচ্ছা সো আমরা আবারও বলছি যে আমাদের আজকের লাইফটি কিন্তু এই বছর যারা নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দিবে এবং আজকের যে এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিল এই রেজাল্ট আমাদের কার কেমন হলো বা যেটা হয়ে গেল আমাদের পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা কি হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে আচ্ছা তো সবাই জানিয়ে দিচ্ছ কে কোথা থেকে আছো এবং রেজাল্টও দেখা যাচ্ছে অনেকে বলতেছ সাদিয়া ইসলাম ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইট পেয়েছ গুড ভেরি গুড জান্নাতুল ফেরদোস থ্রি পয়েন্ট নাইন টু পেয়েছ শাহিদা মুক্তা ফোর পয়েন্ট ফোর টু পেয়েছ ফাবিহা তাবাসুম ফোর পয়েন্ট ফোর টু পেয়েছ আচ্ছা সাদিয়া ইসলাম বলছো রেজাল্ট ভালো হয় নাই ভাইয়া আচ্ছা মন খারাপ করো না রেজাল্ট ভালো না হওয়া মানেই কিন্তু এখানে সব কিছু শেষ বিষয়টা এরকম না আমাদের আজকের পুরো লাইফটিতে যুক্ত থাকবে আমরা কিন্তু বেশ কিছু বিষয় কিছু কর্ম পরিকল্পনা সেট করব আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের কোন সাইডে আসলে কতটুকু দিতে হবে সেইগুলাই কিন্তু আজকে তোমাদের জন্য এই ক্লাসটা কিন্তু আমরা সেভাবেই সাজিয়েছি হ্যাঁ সো আচ্ছা সোরাইয়া সুলতানা আছো বগুড়া থেকে তুমি কত জিপিএ পেয়েছ ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো ভেরি গুড মারিয়া মাক্তার আলাইকুম আসসালাম সাদিয়া জান্নাত ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পেয়েছ ইমপ্রেসিভ নাহিদ হাসান দেরাই সুনামগঞ্জ থেকে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ পেয়েছ ভেরি গুড আচ্ছা আমরা একটু দেখে নিই কে কত পেল তারপরে আমরা আলোচনা করব আমাদের মূল আলোচনাতে প্রবেশ করব আচ্ছা সো তুলি রয় তুল তুলি রায় পেয়েছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইট রিয়াদ গাজি রিয়াদ গাজি বলছো ভাইয়া আমার রেজাল্ট অনেক খারাপ আসলে এই বছর যে মানে রেজাল্টটা তোমাদের করা হয়েছে সাবজেক্ট ম্যাপিং করে এবং জেএসসি এবং এসএসসি রেজাল্ট দেখে কিন্তু তো এখানে আসলে অনেকেই অনেক খুশি হয়েছে আবার অনেকেই কিন্তু আপসেট এবং আমিও বেশ কয়েকজনের রেজাল্ট দেখলাম যে বিশেষ করে বাংলা এবং ইংরেজিতে তোমাদের রেজাল্টটা কেন যেন আশানুরূপ হয়নি জাস্ট এই দুইটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই বেশি স্পেসিফিক ভাবে বলতে গেলে যে কেন যেন ইংরেজিতে অনেক খারাপ আসছে সকলের রেজাল্ট বাংলাতে অনেক খারাপ আসছে এবং যে কোনো একটা সাবজেক্টে যদি রেজাল্ট খারাপ চলে আসে সেটা কিন্তু আমাদের কমপ্লিট যে মানে রেজাল্ট সেখানে কিন্তু একটা বড় প্রভাব ফেলে তাই না আচ্ছা যারা খারাপ করছো মন খারাপ করো না আমরা কিভাবে কি কি প্ল্যান সেট করে সামনে আগাতে পারি সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা আজকে আলোচনা করব আচ্ছা ফাতেমা তু রেজন বলছো ভাইয়া ভালো হয় নাই আচ্ছা মোসাম্মদ মিলি জিপে ফাইভ পেয়েছো কংগ্রেচুলেশন উম্মে হাফসা ফোর গুড রেজাল্ট আচ্ছা জান্নাতুল ফেরদোস বলছো আমার ইংরেজিতে আসছে বি আসছে হ্যাঁ জান্নাতুল ফেরদোস হ্যাঁ এরকম অনেকেরই আমি দেখলাম যে ইংরেজি এবং বাংলাতে অনেকেরই রেজাল্ট খারাপ হয়েছে তোমরা যেটা করতে পারো যে কেন এরকম হলো তোমরা কিন্তু একটু রেজাল্টটা একটু চ্যালেঞ্জ করতে পারো এই সুযোগটা কিন্তু থাকে প্রত্যেকটা বোর্ডে টেলিটক্সিমের মাধ্যমে কিন্তু রেজাল্টটাকে চ্যালেঞ্জ করার একটা সুযোগ থাকে তো ঠিক আছে অলরেডি কিন্তু মোটামুটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্টুডেন্ট জয়েন হয়েছ তো তোমাদের উদ্দেশ্যেই কিছু কথা আমাদের আজকের ক্লাসে মূলত আমরা আলোচনা করব 
যে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা আসলে জিপিএ লাগবে কত তোমার আজকের যে রেজাল্ট ছিল তোমার সেটা কি সেই রিকোয়ারমেন্টসটাকে ফুলফিল করলো কিনা এবং সেকেন্ড আর একটা জিনিস যে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় পরীক্ষাটা দিয়ে তুমি যদি সরকারি নার্সিং কলেজে চান্স পেতে চাও তাহলে তোমার ন্যূনতম কত মার্কস পাওয়া লাগবে এবং এই মার্কসটা আসলে কিসের কিসের উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা হয় টোটাল মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা কত যারা পরীক্ষায় খারাপ করলে তারা কি কি কৌশল অবলম্বন করলে আরো ভালো করতে পারবা তো দেখো আমি কিন্তু তোমাদের পিছনে সুন্দর করে দেখো দুইটা আলাদা অংশ দেখো আমাদের হেডিংটা কি ছিল নার্সিং অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টস অর্থাৎ এই যে এবছর তোমরা নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ এখানে আসলে রিকোয়ারমেন্টস রিকোয়ারমেন্টসটা কি কি আছে তো প্রথমে আমরা দেখি যারা বিএসসি নার্সিং পরীক্ষা দিবা তাদের ভর্তির ক্ষেত্রে বা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা কি লাগবে তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে কি বলা হলো এসএসসি এবং এইচএসসি মিলিয়ে টোটাল জিপিএ থাকা লাগবে কত সেভেন মিনিমাম কিন্তু এটা সবাই আবার ভেবো না যে এইটুকু পেলেই হয়তো চলবে কারণ বিশেষ করে যারা সায়েন্সের তাদের কিন্তু জিপিএ মোটামুটি ভালোই থাকে যারা একটু ভালো করে এবং অনেক সময় এরকম দেখা যায় যে মেডিকেল টেস্টের পরে মেডিকেল টেস্টের পরে কি হয় যে তোমার মানে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা যেটা এই ভর্তি পরীক্ষা অনেকে খারাপ করার পরে কিন্তু পরে বিএসসি নার্সিং এ ট্রান্সফার হয় সো ওই সময় দেখা যায় অনেক ভালো জিপিএ ক্যারি করতেছে এমন স্টুডেন্টরা কিন্তু বিএসসি নার্সিং এ শিফট হয় এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট তখন কিন্তু কি হয় আমাদের যে বিএসসি নার্সিং এর পরীক্ষাটা সেটা কিন্তু অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হয়ে যায় কেন কারণ যারা ক্যান্ডিডেট তাদের জিপিএ কিন্তু অনেক বেশি থাকে এবং জিপিএ টা কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব তার আগে আমি বলে দিই বিএসসি নার্সিং কিন্তু ডিপ্লোমা নার্সিং এর থেকে একটু তুলনামূলক বেশি কম্পিটেটিভ হবে কারণ এখানে যারা পরীক্ষা দিবে তারা কিন্তু তাদের জিপিএও তুলনামূলক বেশ ভালো থাকে সবার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে তোমার একটু মানে মেধার দিক থেকেও কিন্তু তারা এগিয়ে থাকে হ্যাঁ সো আমরা একটু দেখি যে এই যে ন্যূনতম জিপিএ যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা নিশ্চয় তোমরা ফুলফিল করেছো সেকেন্ড একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে দেখো যে যে কোন একটাতে ন্যূনতম মানে মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট থাকতে হবে অর্থাৎ টোটাল চাইলো তোমার সেভেন তুমি ধরো একটাতে পেলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো আর একটাতে মনে করো পেলে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো এই দুইটাও যদি তুমি যোগ করো টোটাল কিন্তু হয়ে যাবে সেভেন বাট আমাদের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী আমরা কি জানলাম যে কোনোটাতে যদি তোমার থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরোর কম থাকে তাহলে কিন্তু তুমি বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না সো এই বছর যদি কারো এরকম থাকে তোমরা কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাচ্ছ না আচ্ছা এই গেল একটা জিনিস আমরা ক্লিয়ার হলাম এখন হচ্ছে সেকেন্ড যে জিনিসটা দেখো জিপিএ মিনিমাম থ্রি ইন বায়োলজি অর্থাৎ তুমি পাস করেছো বাট ফোর্থ সাবজেক্ট যেটা যে বায়োলজি বা ফোর্থ সাবজেক্ট নাও হতে পারে তোমাদের রেগুলার সাবজেক্টও হতে পারে বায়োলজিতে যদি কেউ এই যে তোমার যে ন্যূনতম জিপিএ যদি তিন না থাকে তুমি কিন্তু বিএসসি নার্সিং এ পরীক্ষা দিতে পারবো না এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে অনেকের আমাদের কি হয় যে আমাদের ফোর্থ সাবজেক্ট বা মেইন সাবজেক্ট হিসেবে বায়োলজিই থাকে না তারাও কিন্তু বিএসসি নার্সিং এ পরীক্ষা দিতে পারবে না সো বিএসসি নার্সিং এর রিকোয়ারমেন্টস এর ক্ষেত্রে এই বেশ কিছু বিষয় আছে এখন আমরা আসব যে বিএসসি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা আসলে কত মার্কস এর দেখো আসলে টোটাল মার্কসটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ডিপ্লোমা নার্সিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম বাট এই একশো পঞ্চাশ এর এমসিকিউ পরীক্ষা তুমি এমসিকিউ পরীক্ষা দিবা কত মার্কের হান্ড্রেড আর তোমার যে জিপিএ জিপিএ থেকে আসবে কত আরো পঞ্চাশ এই টোটাল হচ্ছে একশো পঞ্চাশ এখন নিশ্চয় তোমাদের এক একজনের এক এক রকম জিপিএ এসেছে রেজাল্টে সো তোমরা কিন্তু নিজের অজান্তেই বা হয়তো অনেকেই জেনে শুনে খুবই ক্যালকুলেশন করতেছো যে আসলে ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম কত পেলে আমি চান্স পাবো তো দেখো তোমাদের এই প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা সুন্দর করে এখানে বেশ কিছু কি মিনিমাম নাম্বার টু গেট চান্স অর্থ কি মিনিমাম নাম্বার টু গেট চান্স অর্থাৎ ন্যূনতম কত পেলে তুমি বিএসসি নার্সিং এ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে অথবা ঢাকা শহরে তুমি চান্স পেতে পারো এখন তোমাদের মনে নিশ্চয় একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া এই যে এত এত কলেজ আসলে সব থেকে ভালো কলেজ কোনগুলা বা আমি কি যে কোনো প্রান্তেই যদি আমি বিএসসি নার্সিং বা ডিপ্লোমা নার্সিং পড়ি সেটা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে অবশ্যই সকল কলেজের মান সমান নয় তো আমি যদি একটু ক্যাটাগোরাইজ করি আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা টার্গেট রাখবা বিভাগীয় শহর গুলাতে যে যে নার্সিং কলেজ গুলা আছে বিভাগীয় শহর এবং যদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেরিট করো ধরো সবার আগে চলে আসবে ঢাকা অর্থাৎ ঢাকা নার্সিং কলেজ ঢাকার ভিতরে আরেকটা নার্সিং কলেজ আছে 
কলেজ অফ নার্সিং শেরে বাংলা নগর ঢাকা শহর আমাদের ক্যাপিটাল সিটিতে তুমি বিএসসি নার্সিং পড়ার জন্য দুইটা সরকারি নার্সিং কলেজ পেয়ে যাবা এরপরেই তোমার কাজ হবে বাকি যে বিভাগীয় শহরগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এখানে চলে আসতে পারে আমাদের ময়মনসিং নার্সিং কলেজ সিলেট নার্সিং কলেজ দিনাজপুর নার্সিং কলেজ রংপুর নার্সিং কলেজ রাজশাহী নার্সিং কলেজ বগুড়া নার্সিং কলেজ চিটাগং নার্সিং কলেজ হ্যাঁ এই কলেজগুলা বিভাগীয় শহরগুলোতে যে কলেজগুলো আছে তাদের মান ভালো তাদের টিচিং প্যানেল অনেক সমৃদ্ধ তাদের মানে প্র্যাকটিস করার সুযোগ অনেক বেশি থাকে সো তোমরা সবাই তোমাদের টার্গেটটা যেন সর্বশেষ কলেজ না হয় তোমাদের টার্গেট থাকবে আমরা এনি হাও সব থেকে ভালো কলেজগুলোতে যাঁচ পাওয়ার চেষ্টা করব তো দেখো আমি কিন্তু এখানে তোমাদের জন্য কি লিখছি দেখো একটা লিখছি যে ইন ঢাকা অর্থাৎ ঢাকাতে যদি তুমি চান্স পেতে চাও তাহলে যারা ফিমেল ক্যান্ডিডেট আসো তাদের ন্যূনতম কত পাওয়া লাগবে দেখো এখানে আমি একটা সংখ্যা লিখছি হান্ড্রেড থার্টি অর্থাৎ আউট অফ ওয়ান ফিফটি মার্কস বা দেড়শো মার্কস এর ভিতরে তুমি যদি ন্যূনতম একশো তিরিশ তুলতে পারো তাইলে আশা করা যায় তুমি ঢাকা শহরের যে দুইটা নার্সিং কলেজ আছে সেখানে চান্স পেতে পারো এখন তোমরা আমাকে বলতে পারো যে ভাইয়া কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি এই কথা বলতেছেন বা ভাইয়া একশো তিরিশ পেলে কি আমি মাস্ট মানে ঢাকা শহরের যে কোনো একটা কলেজে চান্স পাবো এখানে এই যে পরিসংখ্যানটা বা তথ্যটা আমরা দেখিয়েছি এটা বিগত বছরগুলার স্টুডেন্টদের কাছ থেকে তথ্য কালেকশন করে বা আমাদের যে গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান তার প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের একটা সম্ভাব্য মার্কস এটা মানে একদম এক্সাক্ট সংখ্যাটা এটাই বিষয়টা এরকম না ধরো অ্যারাউন্ড ওয়ান থার্টি আশপাশ একশো উনত্রিশ হতে পারে একশো তিরিশ হতে পারে একশো একত্রিশ হতে পারে তোমরা এই বিষয়টা মাথায় রাখবে এখন তোমাদের মনে নিশ্চয় প্রশ্ন আসছে যে ভাইয়া তাহলে আমি কত পেলে সরকারি নার্সিং কলেজে চান্স পেতে পারি এটা কিন্তু অহরহ আমাদের পেজে তোমরা মেসেজ করো তাই না সো তোমরা যে কাজটা করবা যে এই যে একশো তিরিশ পেলে পেতে তোমার রিটেনে বা এমসি কিউ হান্ড্রেড মার্কস এ কত পেতে হবে দেখো আমরা কি জানি এই যে এমসি কিউ এর মানে জিপি এর যে পঞ্চাশ মার্ক এটা কিভাবে বের করে এস এস সি গুন ফাইভ আবার এইচ এস সি গুন ফাইভ তাইলে তোমরা নিশ্চয় অনেকে এই এস এস সিতে জিপি ফাইভ পেয়েছো তারা এখানে ধরো কোন একটা স্টুডেন্ট কোন একটা স্টুডেন্ট মনে করো এস এস সিতে জিপি এ ফাইভ পেয়েছে তাইলে তার ফাইভ গুন করলে কত হবে পঁচিশ আবার মনে করো এবছর বিএসসি যে এইচএসসি পরীক্ষা দিলে সেখানে তুমি জিপিএ ফোর পেয়েছো তাইলে সে ফোর এর সাথে যদি আমরা ফাইভ যোগ করি কত আসবে টোয়েন্টি তাই না তাহলে নেট তুমি কত পেলে দেখো তো পঁচিশ আর বিশ পঁয়তাল্লিশ তাই না অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ মার্ক তুমি জিপিএ থেকে পেলে আর আমি তোমাকে কি বলছি ঢাকা শহরে যদি তুমি চান্স পেতে চাও তোমার ন্যূনতম কত পেতে হবে হান্ড্রেড থার্টি তাহলে তুমি যে কাজটা করবা হান্ড্রেড থার্টি থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ দিয়ে দাও পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলে কত হচ্ছে তুমি একটু খেয়াল করো এখানে মার্কসটা দাঁড়াবে এইটটি ফাইভ তাই না অর্থাৎ যারা এইটটি ফাইভ মার্কস পাবা তারা কিন্তু সরকারি নার্সিং কলেজে চান্স পেয়ে যাবা ঢাকা শহরে এবং যারা ধরো এইদিকে জিপিএ তে এগিয়ে আছো ফোর না আরো বেশি পেয়েছো তখন কিন্তু দেখো এখানে পঁচাশি না তুমি আশি পেলেও কি ঢাকা শহরে চান্স পেয়ে যেতে পারো যদি তুমি ওই দিকে এখানে জিপিএ দুইটাতেই তোমার ফাইভ থাকতো তাহলে আমরা এভারেজ বলতে পারি যে একশো তিরিশ প্লাস থাকলেই আমরা ঢাকার যে কলেজগুলো আছে সেখানে বিএসসি নার্সিং পড়ার একটা সুযোগ পেয়ে যাবো আমি কিন্তু সুন্দর করে এখানে তোমাদের বোঝাইলাম যে মিনিমাম একশো তিরিশ পেতে হবে জিপিএ কে কাউন্ট করবা জিপিএ তোমাদের যে এস এস সি আছে সেটাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করবা তোমাদের যে এইচ এস সি আছে সেটাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করবা দুইটাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করার পরে যত পাবা আমরা এখানে পেয়েছিলাম কত পঁয়তাল্লিশ সেই পঁয়তাল্লিশ একশো তিরিশ থেকে বাদ দিবা বাকি থাকলো পঁচাশি অর্থাৎ আউট অফ হান্ড্রেড যদি তুমি পঁচাশি পাও তুমি ঢাকা শহরে চান্স পাবা সো নিশ্চয়ই অনেকে আছো যারা স্বপ্নটা একটু বড় দেখো তারা চিন্তা ভাবনা করো না আমাদের ঢাকা শহরে চান্স পেতে হবে তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে ফিমেল আউটসাইড ঢাকা মিনিমাম কত পেলে তুমি চান্স পেতে পারো দেখো আমরা বললাম এখানে সুন্দর করে কিন্তু একটা সংখ্যা দেখানো হয়েছে হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু আমরা একটা এভারেজ একটা ভ্যালু এখানে দাঁড় করাইছি এটা এক দুই এদিক সেদিক হতে পারে সো এই একশো বাইশ তুমি যদি তুলতে পারো তোমার জিপিএ এবং তোমার যে একশো মার্কস এর এমসিকিউ দুইটা দিয়ে তাহলে ইনশাল্লাহ ঢাকার বাইরেও যে বাকি সরকারি নার্সিং কলেজগুলো আছে সেখানে বিএসসি নার্সিং এ তুমি তোমার একটি আসন নিশ্চিত করতে পারবা তাহলে হিসাবটা কি আমরা আমরা একটু হিসাবটা মেলানোর চেষ্টা করি ধরো ধরো তোমাদের ভিতরে এভারেজ জিপিএ কত আচ্ছা কেউ একজন কমেন্ট করো কেউ একজন কমেন্ট করো তার হিসাবটা আমি মিলিয়ে দিচ্ছি যে তুমি যদি বিএসসি নার্সিং এ চান্স পেতে চাও তোমার ন্যূনতম আচ্ছা যে মিতুল ইসলাম ইভি বলছে যে আমার বিয়াল্
আমি কত পেলে ঢাকাতে পড়তে পারবো আচ্ছা সো আমি মিতুল ইসলাম ইভিটটা ইভিটটা একটু বলি আচ্ছা তাহলে আমরা বলেছিলাম টোটাল আমার পেতে হবে দেখো ঢাকা শহরেরটা তো আমি বলছি একশো তিরিশ তাহলে আমরা ঢাকার বাইরেরটা বের করি একশো বাইশ তোমার টোটাল তুলতে হবে একশো বাইশ একশো বাইশ থেকে যদি তুমি বিয়াল্লিশ বাদ দাও কত হয় দেখো তো দুই থেকে দুই বাদ দিলে শূন্য চার কত হলে বারো হয় আট তাই না আর এইদিকে কত কিছুই না শূন্য তাহলে তুমি যদি আশি মার্কস এম সিটিউতে তুলতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি যে কোনো মানে বাংলাদেশের ভিতরে যে কোনো নার্সিং কলেজে চান্স পাওয়ার সুযোগ পাবা বিএসসিতে ন্যূনতম আশি মিতুল ইসলাম ইভি তোমার ন্যূনতম আশি মার্কস কিন্তু তুলতে হবে আর যারা এরকম জিপিএ তে এগিয়ে যাবা তারা ওই দিক থেকে একটু কম পেলেও চলবে যারা জিপিএ তে আরো পিছিয়ে যাবা তাদের এই দিকে মার্কস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাইলে দেখো তোমাদের কি এখানে সবকিছু শেষ হয়ে গেল তোমরা আজকে অনেকে রেজাল্ট একটু খারাপ হয়েছে মন খারাপ করে ফেলছো অনেক বাট তোমরা যদি তোমাদের প্রচেষ্টা দ্বারা তোমাদের এখনো তোমাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার একটা সুযোগ কিন্তু তোমাদের হাতে আছে তোমরা যদি একশো মার্কস এর যে এম সিকিউ সেইখানে যদি একটু গুরুত্ব বাড়িয়ে দাও তাহলে কিন্তু দেখো তোমরা এই যে সমস্যাটা এই যে গ্যাপটা তৈরি হলো তোমার জিপিএ তে সেটাকে কিন্তু মিনিমাইজ করা সম্ভব আচ্ছা আচ্ছা সো রনক বলছো যে ভাইয়া ছেলেদেরটা একটু বুঝিয়ে বলেন আচ্ছা ছেলেদেরটা হচ্ছে ভাইয়া ছেলেদের অনেক বেশি কম্পিটিশন অনেক বেশি কম্পিটিশন এত ছেলেদের আগ্রহ এখন নার্সিং এ আসার জন্য বাট কেন যেন সরকারি যে মানে নিয়ম বা সার্কুলারের যে নিয়ম থাকে সেখানে ছেলেদের জন্য মাত্র সরকারি কলেজ গুলোতে টেন পার্সেন্ট সিট বরাদ্দ রাখা এবং মানে টেন পার্সেন্ট সিট বরাদ্দ রাখা বাট ভর্তি পরীক্ষা কিন্তু মোট যে পরীক্ষার্থী তার টেন পার্সেন্ট ছেলে থাকে না আরো বেশি থাকে ইভেন এরকম হয়ে যায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি ছেলে ক্যান্ডিডেট হয়ে যায় সো এইটার কারণে দেখা যায় যে ছেলেদের কম্পিটিশনটা বেশি হয় তো এই জন্য এই যে ক্যালকুলেশনটা আমি মেয়েদের জন্য দেখালাম ছেলেদের যে কাজটা করতে হবে তোমাদের এই মার্কস এর সাথে ফাইভ মার্কস যোগ করতে হবে ফাইভ মার্কস অর্থাৎ একটা মেয়ে যদি ঢাকা নার্সিং কলেজে আশিতে চান্স পাই তুমি চান্স পাবা পঁচাশিতে এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবা আচ্ছা এরকম আচ্ছা উপরে কারো কি আর কোন প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ মিড ওয়াইফার সবকিছু আমি বলে দিব গভর্নমেন্ট বিএসসি নার্সিং এর বিএসসি নার্সিং এর রুলস কি সেম হ্যাঁ সুভা সারা গভর্নমেন্ট নার্সিং এবং বিএসসি বিএসএম এর যে নার্সিং সুযোগ সুবিধা খরচ সব সেম এইটা একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ওইটা একটা সরকারি কলেজ তোমার কোনোটাতেই পড়তে নিজের টাকা খরচ করতে হবে না দুইটা জায়গাতেই ফ্রি হোস্টেল সুবিধা পাবা দুইটা জায়গাতেই কিন্তু তুমি মাসিক যে বৃত্তি দেওয়া হয় নার্সিং এ সবকিছু পাবা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই বাট একটা জায়গায় পার্থক্য বিএসএম ইউতে ভর্তি পরীক্ষাটা আলাদা হয়ে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা শোনো যারা লাইভে যুক্ত আছো তারা কিন্তু বিএসসি টা শেষ হয়ে গেল এখনই চলে যেও না কারণ সামনে কিন্তু আমরা আরো কিছু কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব। সো যারা আমাকে বলতেছো ভাইয়া আমারটা একটু হিসাব করা দেন তাদেরকে আমি বলবো যে তোমরা একটু কষ্ট করে ক্যালকুলেটর নিয়ে বসো আমি কি বলছি এসএসসি এবং এইচএসসি যে সিস্টেমটা আছে ওইটা দিয়ে কাজ করবা এখন আমি চলে আসবো ডিপ্লোমা নার্সিং এ দেখো ডিপ্লোমা নার্সিং এর ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে জাস্ট এতটুকু কি রিকোয়ারমেন্টস তোমার এইচএসসি এবং এসএসসি মিলিয়ে জিপিএ টোটাল থাকতে হবে কত ন্যূনতম ছয় অর্থাৎ দুইটা জিপিএ যোগ করে ছয় হবে খুবই দুঃখ লাগছে আজকে আমাদের কোর্সের একটা স্টুডেন্ট আমাকে মেসেজ করে বললো যে ভাইয়া ওর রেজাল্ট একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে যদিও ওর জি জেএসসি এবং এসএসসি রেজাল্ট যথেষ্ট ভালো ছিল বাট আমি দেখলাম ওর ইংরেজি এবং যে তোমার কি বলে ইংরেজি এবং মানে বাংলা রেজাল্ট কেন যেন খারাপ আসছে অ্যাজ এ রেজাল্ট ওর রেজাল্ট তিন পয়েন্ট এরও কম চলে আসছে হ্যাঁ আচ্ছা লিপি আক্তার বলছো ভাইয়া এসএসসি এত এইচএসসি এত আমি কি ডিপ্লোমা করতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই করতে পারবা নাহিদ হাসান বলছো ভাইয়া আমার এস এস তে এত এইচ এস সি তে এত পাইছি আমি কি সরকারতে চান্স পাবো অবশ্যই আমি বলে দিচ্ছি একটু হিসাব মিলাবা তোমরা হ্যাঁ আমি তোমাদের সিস্টেমটা বলে দিই দেখো মিনিমাম জিপিএ পাবা সিক্স আর ন্যূনতম কত পেতে হবে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো বিএসসির মতোই অর্থাৎ তুমি যদি ধরো কোনোটাতে টু পয়েন্ট জিরো জিরো পেলে তাহলে কিন্তু তুমি ডিপ্লোমা নার্সিং ও পরীক্ষা দিতে পারবা না ন্যূনতম কিন্তু অবশ্যই টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো আপ থাকতে হবে কারো যদি 2.40 থাকে সে কিন্তু আবেদনই করতে পারবে না এইটা হচ্ছে প্রথম রিকোয়ারমেন্টস খুব বেশি রিকোয়ারমেন্ট ছিল না এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া 
অত পেলে আমরা চান্স পেতে পারি দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে তুমি ঢাকা শহরে চান্স পেতে চাও আর একটা হচ্ছে তুমি ঢাকার বাইরে চান্স পেতে চাও এখন ঢাকার ভিতরে তোমরা কোথায় চান্স পেতে চাও ঢাকার মিটফোর্ড নার্সিং ইনস্টিটিউটে চান্স পেতে চাও নিশ্চয়ই কারণ ওইটা হচ্ছে সরকারি তাই না আবার ঢাকা নার্সিং কলেজেও ডিপ্লোমার মেবি সিট আছে না স্বাধীন ঢাকা নার্সিং কলেজেও ডিপ্লোমার মিড ওয়াইফারির আছে আচ্ছা মিড ওয়াইফারির আছে আচ্ছা সো তোমরা যদি এই যে ডিপ্লোমা নার্সিং এর ঢাকার ভিতরে চান্স পেতে চাও দেখো আমি ফিমেলদের ক্ষেত্রে হিসাবটা বলছি মেলদের তো বলেই দিলাম যে যা হিসাব দেখাবো তার সাথে পাঁচ যোগ করে নিবা আচ্ছা সো ফিমেলদের ক্ষেত্রে দেখো বলা হলো ওয়ান থার্টি আপ পেতে হবে তাহলে তুমি ঢাকার ভিতরে পাবা এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া ওয়ান থার্টি কিভাবে কিসের ভিতরে কি বলতেছেন কিছু তো বুঝতে পারতেছে না আমি কি বলছি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার টোটাল রেজাল্ট কিসের উপরে কতর ভিতরে বের করা হয় একশো পঞ্চাশ এখানে এম সি কিউ পরীক্ষা হয় একশো আর জিপিএ তে কত জিপিএ তে থাকে পঞ্চাশ জিপিএ কিভাবে তুমি পঞ্চাশ বের করবা এস এস সি গুণ ফাইভ এইচ এস সি গুণ ফাইভ যে আমাকে একটু আগে প্রশ্ন করলাম ভাইয়া আমার জিপিএ এত এবং এইচ এস সিতে এত এস এস সিতে এত আমি কি সরকারি নার্সিং কলেজে চান্স পাবো তোমার প্রশ্নের উত্তর খুব সুন্দর করে এখানে পেয়ে যাবা কিভাবে পেয়ে যাবা দেখো তুমি কি করবা এস এস সি কে পাঁচ দিয়ে গুণ করো এইচ এস সি কে পাঁচ দিয়ে গুণ করো একটু একটু কেউ একজন একটু ক্যালকুলেট করে বের করো আচ্ছা একটু ক্যালকুলেট করে বের করো কষ্ট করে ধরো কেউ একজন দুইটাতেই পাইছো ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো করে হ্যাঁ দুইটাতেই ডিপ্লোমা যারা ভর্তি পরীক্ষা দিবে তারা ধরো দুইটাতেই পেয়েছো ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো করে এখন আমরা বলছি যে এই পঞ্চাশ মার্ক জিপিএর কিভাবে বের করব এস এস সি কেও পাঁচ দিয়ে গুণ করবো এইচ এস সি কেও পাঁচ দিয়ে গুণ করবো তাহলে টোটাল কত পাচ্ছি আমরা দেখো তো বিশ এবং বিশ তাইলে টোটাল হচ্ছে চল্লিশ তাইলে জিপিএ তে তুমি পাইছো চল্লিশ এখন আমি তোমাকে বলছিলাম যে আপু বা ভাইয়া তুমি যদি ঢাকা শহরে চান্স পেতে চাও তোমার একশো থার্টি তুলতে হবে তাইলে একশো থার্টি থেকে আমরা একটু চল্লিশ বাদ দিয়ে দেখি তো কত হয় শূন্য আর কত চার কত হলে ইয়ে হয় ছয় আর তিন নয় অর্থাৎ নব্বই মার্কস যাদের জিপি এরকম তাদের কিন্তু নব্বই তোলা লাগবে ঢাকার ভিতরে চান্স পাওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যায় বাট আমরা হিসাব করি আউটসাইড ঢাকা যেখানে ফিমেলরা মাত্র একশো সতেরো মাত্র একশো সতেরো পেলেই কিন্তু তুমি ডিপ্লোমা নার্সিং এ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে তুমি যে কলেজ চয়েস দিবা সেই অনুযায়ী কিন্তু চান্স পাওয়ার একটা সুযোগ তুমি পাচ্ছ এখন কথা হচ্ছে যে ভাইয়া যাদের জিপিএ ফোরটি আসলো আউট অফ ফিফটিতে তারা কত পেতে হবে এই একশো এমসি কিউ তে তাহলে আমরা একটু হিসাব করি একশো সতেরো বাই ফোরটি সাত দাও বাদ চার কত হলে এগারো হয় ছয় সাত দেখো সরি এই যে সাতাত্তর অর্থাৎ যাদের জিপিএ এরকম আছে তাদের পেতে হবে সাতাত্তর একটু খেয়াল করো মানে যখনই তোমার জিপিএ কমে যাচ্ছে তোমার ওই দিকে মার্কসটা বাড়াই নিতে হবে তাই না আবার যখন জিপিএ তোমার বেশি আছে তখন এই দিকে তুমি কম পেলেও কিন্তু একটা ভালো করার সুযোগ পাচ্ছ সো পুরা জিনিসটা আসলে একটা মানে দুইটা জিনিসের সাম্যাবস্থা জিপিএ এবং কি এমসি কিউ এমসি কিউ এবং জিপিএ দুইটা মিলাহে কিন্তু তোমার একটা সাম্যাবস্থা গড়ে তুলতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে তাহলে যারা আমাকে বিভিন্ন সময় কমেন্ট করল এই যে তাহামিনা বলছো ভাইয়া আমি সাঁত্রিশ দশমিক আট সাঁত্রিশ দশমিক আট হ্যাঁ সাঁত্রিশ দশমিক আট তাইলে আমরা কত বলছি ন্যূনতম একশো সতেরো পেতে হবে তোমার তাইলে একশো সতেরো থেকে আমরা সাঁত্রিশ দশমিক আট বাদ দিই ধরো এটাকে আমরা আটত্রিশ ধরলাম তাইলে এখানে নয় হাতে এক এক আর তিন কত চার চার কত হলে এগারো হয় সাথে তুমি যদি তাহামিনা রহমান তুমি যদি উনআশি নাম্বার তুলতে পারো ইনশাল্লাহ যে কোনো সরকারি নার্সিং কলেজে চান্স পেয়ে যাবা ভাইয়া আমার জিপিএ কম থাকার কারণে তেত্রিশ দশমিক পঁয়ত্রিশ হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু আহ রিয়াদ গাজিরটা একটু হিসাব করি রিয়াদ গাজি কত পেয়েছো বললা তেত্রিশ দশমিক তেত্রিশ দশমিক ধরো পাঁচ ধরলাম আমরা আমরা কত বলছি তোমাকে ন্যূনতম পেতে হবে একশো সতেরো তাইলে আমরা একশো সতেরো থেকে এটা বাদ দিব আচ্ছা কত বলছে তিরাশি দশমিক পাঁচ খুব বেশি কিন্তু না রিয়াদ গাজি আয় হাই কি লিখতেছে আমি বললাম তিরাশি দশমিক ফাইভ তুমি যদি একশো এম সি কিউ তে তিরাশি দশমিক ফাইভ পাও তাহলে কিন্তু তুমি দেখো সরকারি নার্সিং কলেজে চান্স পেয়ে যাবা খুব কি বেশি এটা খুব বেশি কিন্তু না তিরাশি তুমি যদি একটু ভালোভাবে স্টাডি করো আমরা যেভাবে গাইড করতেছি ভিশন নার্সিং এডমিশন কে আর আমাদের যে আহ এডমিশন গাইড আছে সেটা ভালোভাবে পড়ালেখা করো আমাদের বইটাতে কিন্তু 
মানে সেই প্রশ্নগুলাই দেওয়া যেগুলো বারবার নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে বা সিনোনিমাস প্রশ্ন অর্থাৎ একই ক্যাটাগরির প্রশ্ন যেগুলো বারবার ভর্তি পরীক্ষায় আসে ওই প্রশ্নগুলা ভালোভাবে সমাধান করবে আচ্ছা তাবাসম রুকু বলছে ভাইয়া আটচল্লিশ পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ আমারটা বের করেন দেখি আচ্ছা তাবাসমের জিপি একটু বেশি আছে এর জন্য তাবাসম হয়তো মজা নিচ্ছে আচ্ছা তোমার চিন্তা করা লাগবে না তুমি একটু কম পেলেও চলবে হ্যাঁ ঢাকা শহরে যদি চান্স পেতে চাও বেশি পেতে হবে যদি ঢাকার বাইরে পেতে চাও আর একটু কম পেলেও চলবে তাহামিনা বলছে ভাইয়া পরীক্ষা কি মে মাসে হবে গত বছর তো মে মাসে হয়েছিল বাট এবছর আগানোর সম্ভাবনা সমূহ সেক্ষেত্রে তোমরা মার্চ মাস বা এপ্রিল মার্চ এপ্রিল এই দুইটা মাসকে টার্গেট রেখে আগাবা সবাই চিন্তা রাখবা যে আমরা মার্চ মাসের ভিতরে আমাদের পুরা সিলেবাসটা সুন্দর করে সমাধান করে ফেলব আচ্ছা জান্নাতুল ফেরদোস বলছো ঢাকাতে আমার চান্স পাইতে হলে অষ্টাশি দশমিক পঁয়তাল্লিশ আপ পেতে হবে হ্যাঁ এটা একটু কঠিন হয়ে যাবে জান্নাতুল তুমি চেষ্টা করবা ঢাকার বাইরে চান্স পাওয়ার জন্য বা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের আজকের ভিডিওটা দেখলে তোমরা কিন্তু অনেকে কোর্স কোর্স মানে কি বলে কোর্স থেকে কোর্স চেঞ্জ করার একটা চিন্তা ভাবনা তোমাদের মাথায় আসতে পারে এই বিষয়টা একটু মাথায় সেট করে নাও যে অনেকে কি হতে পারে যে তোমরা মানে দেখা যাচ্ছে জিপিএ বেশ কম পেয়ে পেয়ে গেছো এখন এত কম জিপিএ নিয়ে বিএসসি নার্সিং এ হয়তো কি কম্পিট করতে ভয় পাচ্ছ তারা কি করবা একটু আস্তে করে কষ্ট করে তোমাদের কোর্সটা শিফট করে ফেলো তোমরা ডিপ্লোমাতে চলে আসো তাহলে দেখবে একটু যুদ্ধটা একটু সহজ হলো এখন মনে করো ডিপ্লোমাতেও ভয় পাচ্ছ আরো সহজেই চান্স পেতে যাও তখন তুমি মিড ওয়াইফারিতে কনভার্ট করতে পারো সবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইতি আক্তার সুলতানা শারমিন বলছো যে আমার ফর্টি বিএসসি হ্যাঁ ফর্টি বেশ ভালো একটা জিপিএ আছে তোমার আমরা কিন্তু আগেই এখানে হিসাব করেছিলাম যে ন্যূনতম কত পেতে হবে একশো বাইশ থেকে তুমি ফর্টি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ বাদ দাও যত পেতে হবে তত পেলেই ইনশাল্লাহ যে কোনো প্রান্তে তুমি চান্স পেয়ে যাবা আচ্ছা মোসাম্মদ নাসরিন খাতুন বলছো ভাইয়া আমার এস এস সি রেজাল্ট ফোর পয়েন্ট সেভেন জিরো এইচ এস সি এত কত পেতে হবে বলেন তোমার তোমার আমাকে জিজ্ঞেস করা লাগবে না আপু তুমি তোমার দুইটা জিপিএ কে আলাদা ভাবে পাস পাস দিয়ে গুণ করো যে গুণফল পাবা সেটাকে কি করবা এই দেখো একশো সতেরো থেকে বিয়োগ করবা তাইলেই বুঝে যাচ্ছ তুমি একশো মার্কস এর ভিতরে কত পেলে সরকারি নার্সিং কলেজে চান্স পেয়ে যাবা তাহলে আমার লাইভে যারা যুক্ত আছো এখন পর্যন্ত তোমরা কি বুঝতে পারলা যে এই যে আজকে একটা রেজাল্ট পেলে সবাই এটা সবার কাজ তোমাদের কাজটা হচ্ছে যে তোমরা এস এবং এইচ এস সি দুইটা জিপিএ কে পাস দিয়ে গুণ করবা আমরা যে ন্যূনতম মার্কসটা বললাম এই ন্যূনতম মার্কসটাকে তুমি সেটা থেকে মাইনাস করো এবং তখনই তুমি বুঝে যাবো যে তোমার কত পেতে হবে তোমার কত পেতে হবে ভর্তি পরীক্ষায় মানে আউট অফ হান্ড্রেড তোমার কত পেতে হবে দেখবা কিছু কিছু স্টুডেন্ট থাকবা যাদের আশি পেতে হবে কিছু থাকবা যাদের তিরাশি পেতে হবে কিছু স্টুডেন্ট থাকবা যাদের পঁচাশি পেতে হবে তো তারা কি করবা নিজে তো সর্বোচ্চ চেষ্টা করবা পাশাপাশি আমাদের যে ডেইলি এক্সাম গুলা হচ্ছে উইকলি এক্সাম গুলা হচ্ছে তোমার একটা টার্গেটই থাকবে যে এনি হাউ আমি ওই এইটি ফাইভ আপ আমার মার্কস রাখতে হবে তাইলে দেখবো যে ঠিকই তুমি কিন্তু আস্তে আস্তে সফলতার দিকে চলে যাবা নার্স মানে এইচএসসি রেজাল্ট খারাপ হয়েছে এখানেই তোমরা থেমে যেও না আমাদের কথা হচ্ছে এমন একটা ভাইটাল সময়ে তোমরা দাঁড়িয়ে আছো যখন আর ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ মানে পেছনে ফিরে তাকানোর কিন্তু আর সুযোগ নেই তোমাদেরকে মুভ ফরওয়ার্ড অর্থাৎ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে কি সবকিছু ভেঙে চুরে সরিয়ে সেটা কিভাবে করতে পারি আমাদের আগে জানতে হবে যে আমার আসলে কতটুকু স্পিডে আগাতে হবে কতটুকু স্পিডে আগাতে হবে আমি কিন্তু তোমাদের বললাম তোমাদের স্পিডটা তুমি ডিসাইড করবা তুমি কি সাইকেলে চলে যাবা নাকি বুলেট ট্রেনে করে যাবা সেটা ডিসাইড করবে কত মার্কস তোমার আউট অফ হান্ড্রেডে তুলতে হবে যারা দেখবা যে পঁচাশি মার্কস তার লাগবে সরকার নার্সিং এর চান্স পেতে সে কি অন্যদের মতো দিনে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পড়লে সফলতা আসবে কখনোই আসবে না তো আমাদের এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে এখন আরেকটু প্ল্যান করে আরেকটু কৌশলী হয়ে কিন্তু সামনে আগাতে হবে আর যারা জিপিএ তে ভালো করেছো তারা মনে করো এত আত্মতৃপ্তিতে ভুগলা যে আমার হয়তো সবকিছু হয়ে গিয়েছে আমার তো জিপিএ ভালো আছে আমি যে কোনো ভাবে পড়লেই হয়তো নার্সিং এ চান্স পেয়ে যাব তারা হচ্ছে নিজের জীবনের সব থেকে বড় ভুলটা এখানেই করবা কারণ তুমি এই চিন্তা যখন করতেছ তখনই এই বাংলাদেশের এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটারে যত ছাত্রছাত্রীরা নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের ভিতরে অন্তত তিন থেকে চার হাজার পাঁচ হাজার স্টুডেন্ট খুবই সিরিয়াস তাদের পরীক্ষা নিয়ে তারা প্রচুর পড়ালেখা করতেছে তারা তোমার এই চিন্তাকে বৃদ্ধাঙ্গলি দেখাবে এবং তুমি যখন নিজে আত্মতৃপ্তিতে ভুগতেছ তারা তখন কি
আজকে আমরা আমাদের পেজে কিন্তু বেশ কিছু মোটিভেশনাল ভিডিও দিয়েছিলাম তোমাদের জন্য মেড মোটিভেশনাল ভিডিও না মোটিভেশনাল কিছু পোস্ট ছিল তোমাদের জন্য তার ভিতরে একটা পোস্ট ছিল এরকম যে প্রতিটি ফলাফলই নতুন একটি সুযোগ নিয়ে আসে এটি হয় তোমার সফলতা উদযাপনের সুযোগ নয়তো পরবর্তী চেষ্টার জন্য অনুপ্রেরণা এই কথাটা কিন্তু দেখো খুব গভীর একটা কথা আজকে আমার লাইভে আছো বা আমাদের কোর্সের স্টুডেন্ট আছো যাদের অনেকের মন খারাপ লাইফে জয়নও হও নাই হয়তো পরবর্তীতে আমাদের প্রাইভেট টেলিগ্রাম গ্রুপে লাইভ ভিডিওটি দেখে নিবা তো তারা যখন দেখতেছো এই ভিডিওটা তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি একটু কথা বলি দেখো আমাদের যে মোটিভেশনাল কথাটা ছিল যে প্রতিটি ফলাফলই নতুন একটি সুযোগ নিয়ে আসে একটা হচ্ছে তুমি উদযাপন করবা আরেকটা হচ্ছে কি তোমার পরবর্তী চেষ্টার জন্য একটা অনুপ্রেরণা পাবা একটু খেয়াল করো যারা খারাপ করলা তারা দেখলে না আমি কিন্তু তোমাদের ক্যালকুলেশনটা দেখাইলাম সো তোমাকে পরিশ্রম কিন্তু বাড়াই দিতে হবে তুমি যদি ওই জায়গাটাতে পৌঁছাতে চাও তোমার পরিশ্রম বাড়াই দিতে হবে তুমি যে খারাপ করলা এটা কিন্তু তোমাকে আবার অনুপ্রেরণাও দিবে যে না আমার মানে ভালো করতে হবে তুমি খারাপ করছো মানে কিন্তু সবাই খারাপ করে নাই আমরা ভাগ্যকে দোষ দিতে পারি আমাদের শরীরকে দোষ দিতে পারি বাট রেজাল্ট কিন্তু এটাই বাট রেজাল্ট নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না রেজাল্টে আমাদের জীবনের একমাত্র নির্ধারক না যে আমরা জীবন বাকি জীবনটা কিভাবে কাটাবো বাট মানে পৃথিবীটা তো অনেক কঠিন জায়গা তোমাদের তো যে কোনো একটা ডেস্টিনেশনে যেতে হবে কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে তোমরা যেটা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছ আমরা চাই আমরা ভিশন নার্সিং অ্যাডমিশন কেয়ার চাই তোমরা তোমাদের সেই স্বপ্নের কাছে পৌঁছাতে পারো তো সেটার অংশ হিসাবেই আমি বলবো যে প্লিজ তোমরা ভেঙে পড়ো না তোমরা অনুপ্রেরণা খোঁজার চেষ্টা করো এখান থেকে কিভাবে আমরা আলো আরো ভালো করতে পারি আর যারা সফল হয়েছ মানে রেজাল্ট মোটামুটি তোমরা যেমনটা আশা করেছিলে সেরকমটা হয়েছে বা একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি অবস্থায় রয়েছে তারা অতি উদযাপনে যেও না যে একদম বাড়ির আশপাশে সবাইকে মিষ্টি টিস্টি খাওয়া ধরো ট্যুরে চলে গেলা কয়েকদিনের জন্য হ্যাঁ পাঁচ দিনের একটা এডুকেশন ব্রেক নিলা পড়ালেখার স্টাডি লিভ নিয়ে নিলা এগুলা করো না তোমরা আরো সিরিয়াস হও তোমাদের সফলতার খুবই সামান্য একটা অংশ ছিল এইচএসসি পরীক্ষা দেখো তোমরা জীবনের আগেও কিন্তু অনেকবার সফল হয়েছিল তোমরা ক্লাস ফাইভে অনেকে বৃত্তি পেয়েছিল অনেকে ক্লাস এইটে জিপিএ ফাইভ পেয়েছিল বা আরো বেটার রেজাল্ট করছিল সেগুলো কি কেউ এখন মনে রাখছে কেউ মনে রাখে নাই আমাদের জীবনটা কিন্তু এরকমই তুমি একটা ধাপ পের হয়ে পরের ধাপে যাবো আগেরটাকে কেউ মনে রাখবে না সো তুমি যদি এই ধাপে এখানেই তৃপ্ত হয়ে এখানেই থেমে যাও তোমার জীবন কিন্তু এখানেই স্থবির হয়ে যাবে বেশি আত্মতৃপ্তিতে ভোগা যাবে না আমরা সামনের দিকে আগানোর চেষ্টা করব তাহলে দেখো জিপিএ কাউন্ট করার পরে ন্যূনতম চান্স প্রাপ্তির জন্য কত পাওয়া লাগবে এইটার সাথে মিলানোর পরে নিশ্চয় তোমরা একটু অনেকে ভয় পেয়ে গেছো আমার বিশ্বাস শিওরলি কয়েকজন আছে যারা একটু ভয় পেয়ে গেছে যে এত মার্কস তোলা তো আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে তাদের জন্য একটা গুড অপরচুনিটি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখব ডিপ্লোমা ইন মিড ওয়াইফারি সেখানে দেখো ফিমেলদের ন্যূনতম রিকোয়ারমেন্ট কত মার্কস কত লাগবে একশো বারো যেখানে ডিপ্লোমা নার্সিং এ আমাদের ন্যূনতম লাগতেছিল কত একশো সতেরো সো যারা রিস্কটা নিতে চাচ্ছ না যারা রিস্কটা নিতে চাচ্ছ না তাদেরকে আমি বলবো তারা মিড ওয়াইফারিতে কনভার্ট করতে পারো এখন নিশ্চয় তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া মিড ওয়াইফারি আসলে কতটা ভালো হবে আমাদের জন্য মিড ওয়াইফারি কি গুড অপশন হবে আমি বলবো যদি তুমি নিজে কনফিডেন্ট থাকো নার্সিং এবং মানে ডিপ্লোমা নার্সিং এ চান্স পাওয়ার জন্য তাহলে আমি কখনোই তোমাকে বলবো না যে তুমি মিড ওয়াইফারির জন্য একটু চেষ্টা করো কারণ মিড ওয়াইফারি সাবজেক্ট হিসাবে খুবই ভালো এটা দেশের বাইরে অনেক অপরচুনিটি আছে মানে তুমি যে কোনো দেশে যেতে পারবা বাংলাদেশে মিড ওয়াইফারির মার্কেটটা ওইভাবে গড়ে উঠতে পারে নাই মানে রিসেন্ট তোমার তিন চার বছর আগে সরকারিতে একটা বড় নিয়োগ ছিল তারপরে এই যে কিছুদিন আগে একটা চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন বা ষাট জন কতজন জন নাকি দুইশো জনের একটা নিয়োগ হয়েছে মানে সরকারি নিয়োগটা নার্সিং এর নিয়োগ নিয়োগ থেকে একটু কম হয় মানে খারাপ বলবো না আমরা বাট নার্সিং এর সাথে তুলনা করলে মিড ওয়াইফারি একটু ডাউন কেন ডাউন আর একটা পয়েন্ট বলি সেটা হচ্ছে তুমি ধরো নার্সিং পাস করলে নিশ্চয়ই পাস করার পরেই সরকারি চাকরি পেয়ে যাবা না কিছুদিন তো সময় নিতে হয় তাই না সার্কুলার তো সবসময় থাকে না তো পাস করার পরে নিশ্চয় যে কোনো একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরির চিন্তা করবা এখন ম্যাক্সিমাম যে প্রাইভেট ক্লিনিক গুলা হসপিটাল গুলা ওখানে আসলে মিড ওয়াইফারিদের চাকরির অপরচুনিটি কম ওখানে নার্স নেওয়া হয় বাট মিড ওয়াইফ নেওয়া হয় কম মিড ওয়াইফ নেওয়া হয় বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে কিছু তোমার হচ্ছে যারা নর্মাল ডেলিভারি করায় ব্রাকের বিভিন্ন প্রজেক্ট থাকে এরকম দেশের বাইরে অপরচুনিটি আছে মানে সরকারি চাকরির বাইরে 
সুযোগটা কমে যায় তো তারপরেও মিড ওয়াইফারিকেও আমরা খারাপ ভাবে নিতে পারি না কারণ সরকার এটাতেও কিছুদিন পর পরই সার্কুলার দেয় তোমরা চাইলে মিড ওয়াইফারিকেও ইয়ে করতে পারো আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে মারিয়া মাক্তার বলছো আমি একটাতেও एग्जाम দিতে পারবো না দেখো মিড ওয়াইফারির যদি রিকয়ারমেন্টস দেখো ডিপ্লোমা নার্সিং এর মতো কিন্তু सेम রিকয়ারমেন্টস অর্থাৎ যে কোনো একটাই কিন্তু যদি জিপিএ 2.50 sad reality যাদের আমাদের অনেক স্বপ্ন ছিল বাট তারপরও আমাদের জিপিএ কম থাকার কারণে কিন্তু আমরা সেই জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারছি না তাহলে এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখো আমি তোমাদের বলবো যে যারা দেখতেছো যে ডিপ্লোমা নার্সিং এ ন্যূনতম যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউ মার্ক নেসেসারি ছিল সেটা মিলাতে গেলেও আমাদের এমসিকিউ তো অনেক পাওয়া লাগবে তাদের এখন একটা সুযোগ আছে ডিপ্লোমা ইন মিড ওয়াইফারিতে কনভার্ট করার এবং মিড ওয়াইফারিতে কনভার্ট করলে সুযোগটা কি দেখো এখানে ফিমেলদের ক্ষেত্রে কিন্তু কি মানে ন্যূনতম যে রিকয়ারমেন্টস এটা কিন্তু মার্কস কিন্তু বেশ কম সো তোমরা তুলনামূলক সহজে কিন্তু মিড ওয়াইফারিতে চান্স পেতে পারো অনেকেই নিশ্চয় একটা বছর হারিয়ে ফেলতে চাও না নিজের জীবন থেকে বা একদম বসে থাকা থেকে মিড ওয়াইফারিটা কিন্তু ভালো অপশন হতে পারে সো এই ছিল মোটামুটি রিকয়ারমেন্টস আমি তোমাদের আবারো বলছি সবাই যে জিপিএ যেভাবে বের করতে হয় সেভাবে জিপিএ বের করো এবং আউট অফ 100 এমসিকিউ কত পেতে হবে সেটা মিলিয়ে নাও সবকিছু মিলায় একটা সিদ্ধান্ত নিবা যে কিভাবে তোমার প্রস্তুতি নিতে হবে যার যত মার্কস পাওয়া লাগবে আউট অফ 100 তারা চেষ্টা করবা আমাদের যে ডেইলি एग्जाम বা উইকলি एग्जाम গুলো হয় এই एग्जाम গুলোতে যেন তোমরা সেই পরিমাণ মার্কস তুলতে পারো আর আমাদের এইচএসসি পরবর্তী স্পেশাল নতুন ব্যাচও কিন্তু চালু হতে যাচ্ছে যেখানে আমাদের যে মেইন কোর্স ছিল সেটা থেকে কিন্তু আমরা কিছুটা ছাড় দিয়ে নতুন এই কোর্সটা লঞ্চ করছি সো সো কেউ যদি আমাদের গাইডলাইনে আমাদের তত্ত্বাবধানে নার্সিং প্রসেসে নিতে চাও তাহলে আমাদের পেজে ইনবক্স করিও আর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে এখনো করতে পারো আচ্ছা তাবাসসুম রুকু বলছ আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা মোটামুটি এই হচ্ছে তোমাদের মানে আমাদের বেসিক কথাবার্তা ছিল আচ্ছা সো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো আমাদের যদি আজকে পেইড কোর্সের বাংলা ক্লাস ছিল বাট আমরা ক্লাসটা পোস্টপন করেছি কারণ আমার মনে হয়েছে যে তোমাদের রেজাল্ট আজকে হওয়ার কারণে তোমরা অনেকেই আপসেট বা মেন্টালি ইমব্যালেন্সড অবস্থায় আছো সো হয়তো এই সময়টা তোমাদের রেজাল্ট নিয়ে কিছু কথাবার্তা বললে এটাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হবে আর যাদের রেজাল্ট অনেক বেশি খারাপ হয়েছে তাদেরকে বলবো তোমরা কিন্তু বোর্ড চ্যালেঞ্জ করার একটা সুযোগ আছে সো তোমরা সেটাকে কাজে লাগাও তোমাদের যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদের পেজে মেসেজ করতে পারো সার্বক্ষণিক কিন্তু আমাদের টিম তোমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছে সকলের জন্য শুভকামনা রইল বেস্ট অফ লাক আচ্ছা 1 মিনিট আচ্ছা নাহিদ হাসান বলছো ভাইয়া আমি ভর্তি হতে চাই ভর্তি ফি কত আমাদের ডিপ্লোমা নার্সিং এর তো মেইন কোর্সের ফি ছিল 4499 টাকা অ্যাডমিশন গাইড সহ এইচএসসি রেজাল্ট পরবর্তীতে আমাদের কিন্তু 500 টাকা ছাড়ে এখন তুমি মাত্র 3999 টাকায় আমাদের এই কোর্সটিতে জয়েন হতে পারছো একই ভাবে बीएससी নার্সিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু কি 500 টাকার একটা ডিসকাউন্ট অফার শুরু হয়েছে সো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো বেস্ট অফ লাক